Gel dedin geldim. Ne yapmak istiyorsan yap. Babamı artık bırak. Rahat ol. Muhtereme bir zarar verecek değilim. Senden daha iyi anlaştık. Babamı bırak dedim. Senin de bu kahramanlığın beni yiyip bitirecek. Bırakmıyorum. Onu da öldüreceğim. Seni de. Ne yapacaksın? Babanı öldürecek olsam gelmeni beklemez öldürürdü. Seni öldürecek olsam gelmeni beklemez arabada öldürdürdü. Yüzümü görmeyi mi çağırdın sesimi duymaya mı? Bana kalsa yine seni öldürürdüm de seninle konuşmak isteyen var. İndirin silahlarınızı. İndirin dedim. Kim konuşmak istiyor? Ölmeni istemeyen tek adam. Davut Bey. Ee, muhteremi gönderelim mi artık Polat Alemdar? Silahımı verin. Muhteremi evine bırakın. İyi misin baba? İyiyim evladım. Baba sen eve geç. Ben geleceğim. Olur evladım. Muhterem. Seni de yorduk. Ama ne yapalım? Pazarlıkta her şey mübah. Sizde mübah. Bizde günah evladım. Bu baban senden tehlikeli Polat Alemdar. Silah yok ama sabahtan beri kelime kelime bir on dörtlüyü sıktı kafama. Tekneye gelin Bulut. Tamam efendim. Birazdan çıkıyoruz. Seninle yan yana gelip de... ...kan akmayacağını rüyamda görsem... ...inanmazdım. Az önce kan aktı. Ben senin yerinde olsam... Sokardım bıçağı. <gülüyor> Daha gece uzun.
Sen merdi. Na merdi estirme. Sesi işittim sanki. Ben bakayım Nazif Ali. Ömer Baba. Şükürler olsun. Seni bağışlayan Rabbime şükürler olsun. Beni bağışlayan Rabbim, oğlumuz da inşallah bize bağışlar hanım. Oğlum? Polat'a ne oldu Ömer baba? Ben ne bileyim abi. Hüseyin geldi, ofisten çağırıyorlar dedi. Geldim buraya. Erhan yok mu telefonun? Bir ara abi beni çağırıyormuşsunuz de. Abi niye böyle yapıyorsun? Ulaşamadım kimseye. Ben de geldim. Tamam Erhan, tamam. Efendim Erhan. Ömer Baba orada mı? Abi. Tamam, geliyoruz. Ömer Baba'yı bırakmışlar. Abi hala ellerindeymiş. Yürü gidiyoruz. Abi ben... Sen dayının yanına git Erhan. Bir bak bakalım nereye yolluyorlar, ne yapıyorlar? Baş başa konuşacağız Bulut. Peki efendim. ...konuşmak için çağırmanız yeterliydi. Yeterli olsaydı öyle yapardım. Sen benim canımı yaktın... ...ve bu güce sahiptin. Ben de senin ve sevdiklerinin canını yakabilirdim. Yakmadım. Ama... ...benim de bu güce sahip olduğumu bilmeni isterim. Benden ne istiyorsunuz? Ortak çıkarlarımız var. Ne gibi? Sende benim görmek istediğim bir şey var. Bende ise senin ait olmak istediğim bir masa var. Daha açık olur musunuz? Sen bana Karahanlı'nın mirası Kriptex'i vereceksin. Ben de sana dört ailenin oturduğu masada oturma fırsatı vereceğim. Kimi yok ederek? Sen seç. Hazar Bey oğulları mı? Kaşgarlar mı? Karaca dağlar mı? Bence hangisini seçeceğimiz kriptekste yazıyor.
Hala kapalı. Adama ulaşamıyoruz. Telefonları kapalı. Nasıl bir adam bu anlamıyorum ki. Artık ben de anlamıyorum. Selçuk bir şey yapmayacak mısın? Ne yapayım Jülide? Görmüyor musun Ahu ne kadar üzülüyor? Yapacak bir şey yok. Benim Polat'la alıp veremediğim bir şey de yok. Hırsa kapılan sonucuna katlanır. Ben mi hırsa kapıldım amca? En azından adamın hırsından etkilendin Ahu kabul et. Sen hangi hırsla amcamla evlendin? Ahu yeter. Terbiyesizlik ediyorsun. Bırak konuşsun Selçuk. Yok. Konuşacak bir şey yok. Madem terbiyesizlik ediyorum, ben de giderim. Heh. Neyi var bu kızın anlamıyorum. Ne var anlamayacak? Bu kız aşık. Şey geçiyor. Evet dinliyorum. Tamam. Ona geldi. Ben içeri geçiyor. Tamam. Bakar mısın? Ha. Hastanın yanında kim var? Polisler var. Siz yakını mısınız? Yakınıyım. Buradan nereye götürecekler biliyor musun birader? Devlet hastanesine götürecekler diye duydum ama... Sağ ol birader. Hı hı. Sağ olasın. Seni cezaevinden kim kaçırdı Halil İbrahim Kafar? Dağ amirim hiç dil dökme. Diyecek bir şeyim de yok. Rispiyonlayacak kimsem de. Kendim kaçtım, kendim buradayım. Kendi kendini mi vurdun peki? Ha ya, kendi kendimi vurdum. Kendimi kaldırdım, buraya getirdim. Yiyip de verirseniz boynuma imliği geçiririm. Hakan'la Hüseyin'le ne bağlantın var? Buna tanımam etmem. Geçmiş olsundan başka kelamlarını duymadım. Kriptex'in varlığından ve benim elimde olduğundan nasıl haberdar olduğunuzu öğrenebilir miyim? Amerika'ya götürüldüğünden de haberim var. Yaptığın pazarlıktan da. Yaptığın pazarlığı biliyorsanız... Babama alıkoyarak bunu benden alamayacağınızı da biliyor olmalısınız. Biliyorum. 
Ne için pazarlık yapıp kripteksi çıkarmamak üzere sakladıysan... ...ben de aynı amaç için buradayım. Kripteksin içeriğini ezbere biliyorum. Yıl 1983. Yüce seçilmişlerle ilk kez Paris'teki toplantıda tanıştım. Toplantı yerini ve saatini birkaç kez değiştirdiler. Bana olan güvenlerini sınamışlardı. İlk sınavdan başarıyla ayrıldım. Bugün yüce seçilmişler tarafından neden davet edildiğimi anladım. Selef'in Tahran'daki Amerikan elçiliği rehine baskınında yapılmak istenenleri doğru yorumlayamamış. Pentagon'un aksine seçilmişler harekatın başarısız olmasını istiyorlardı. Çünkü Neocon Reagan'ın seçimi kazanması için Carter'ın başarısız olması gerekiyordu. Londra'daki toplantıda yüce seçkinler bana ilk görevimi verdiler. Lactus adlı bir şirket üzerinden Saddam Hüseyin'e zehirli kimyasal maddeler ulaştırmamı istediler. İşi başardım. Bu kimyasalların savaşta İran'a karşı kullanılacağını sanıyordum. Yanılmışım. Asıl maksadı görememişim. Zehirli kimyasallar Halepçe'de 5000 bin Kürt'ü öldürdü. Amaçlanan Saddam Hüseyin'le Kürtleri asla bir daha bir araya gelmeyecek şekilde ayırmaktı. Bu işte kaybeden Türkler, Saddam Hüseyin ve Araplar oldu. Kazanansa sadece yüce seçkinlerdi. Artık ben de kazanan taraftayım. Özal suikasti. Sanırım doğal yollardan ölmeyecek. Soğuk savaş bitti. Sıcak çatışmalar başlatacaklar. Çünkü Irak henüz işgali hazır değildi. Puzzle bugün tamamlandı. 1995 yılında Muhammed Atta ile temas kurduğumuzda o henüz öğrenciydi. Banka hesap hareketleri incelendiği için hesabına 10 bin dolardan düşük miktarlar aktarıldı. Organizasyonun uluslararası iş ilişkileri takibini yapan Mahmut Salem, Memduh Çelebi ve Mahmut Salih takma adlarıyla etilerde ikamet etti. Hatta fabrikalardan birini işçi olarak yerleştirdi. Atta'nın Almanya'dan arkadaşı Samir Cerrah'ın nişanlısı bir Türk kızıydı. Üstelik kızın eniştesi Türkiye'de emniyet müdürüydü. Atta'nın babası saldırıları Mossad yaptı diye beyanatlar vermişti. Medyada bu tür haberlerin yer almasını engelledik. Aykırı sesler dünyanın her tarafında sindirilmeye çalışıldı. Çalışmalarımda artık beni yalnız bıraktıklarını düşünmeye başladım. Tezkere konusunda yapamayacağım şeyler istiyorlar. Bazı meselelerin çözümüne gücüm yetmiyor. İsteklerin, büyük taleplerin sonu gelmiyor. Senden önceki baron İran yüzünden gitti. Sen Irak yüzünden.
Tam olarak neyin peşinde olduğunuzu söylerseniz, Kriptex'in bir kopyasını size veririm. Karahanlı'nın öldürüldüğü mabette ben de vardım. Karahanlı'nın ölümüyle yeni bir dönem başladı. Eskiden tek bir ideal vardı. Küresel güçle, küresel sermaye aynı ideale hizmet ediyordu. Daha sonra Amerikan derin devletiyle uluslararası sermaye sahipleri dünyanın bölüşülmesi ve yönetilmesi hususunda fikir ayrılığına düştüler. Siz hangi taraftasınız? Bugün Türk derin devletiyle aynı tarafta. Hangi kanadıyla? Derin güç kanadıyla. Ben bu bölgede Amerikan devletinin çıkarlarıyla Türk devletinin çıkarlarının uyuştuğu kanaatindeyim. Küresel gücün sermayesi var, parası var, bankası var ama ordusu yok. Taşeron birliklerle bir yere kadar gidebiliyorsun. Sorusun ordusu yok. Turuncu bayrakları bir bahar onu hükümet yapıyor ama yazı görmeden hükümet gidiyor. Amerikan düşmanlığını dünyaya Soros mu yayıyor? Neokonların yanlış yaptığını her gün söylemiyor mu? Biz Türkiye'nin bölünmesini istemiyoruz. Küresel sermayeciler dünyayı ilk etapta 500 devlete bölüp paralarıyla küçük devletlere hükmetmek istiyorlar. Kürdistan ne peki? Siz bağımsız olmasını istemiyor musunuz? Seni buraya getirtmek için babanı aldırmadın mı? Kürdistan tehdidi böyle bir süreç. Rusların ve Avrupa Birliği ülkelerinin nüfusunun Türkiye'de yok olduğu gün bu tehdit ortadan kalkar. Beni bu masaya oturtan babamı alıkoymanız olsa da yine de benden bir şey isteyen sizsiniz. Muhtaç olan sizsiniz. Orta Doğu'yu, Avrasya'yı sensiz ve bensiz Amerikasız ve Türkiye'siz kimse yönetemez. Var mısın? Yok musun? Otursanız evladım. Nasıl oturalım Ömer baba? Bir haber yok, bir iz yok. Yeri bir tarif etsen aslında biz giderdik. Nasıl tarif edeyim evladım? Ee, ormanlık bir yoldu. Dolaştırıp durdular. Hiç mi belirgin bir şey yoktu etrafta? Sadece benzinlik gördüm Ömerliği geçtikten sonra. Alo. Efendim abi. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok, çok şükür. Tamam abi. Hemen geliyoruz. Neredeymiş oğlum? İyi miymiş? İyiymiş Nazife anne. Bizi çağırıyor. Nereye yaptı ley? Yürü hadi çabuk. Kripteksi istiyor abi. Ne olmuş Abdüley? Nereye istiyor? Abi bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Kripteksi getirin dedi. Tekrar arayacakmış. Demek ki hala yanlarında. Herhalde. Birader konuşacak mısınız? Siz gidecek misiniz? Kripteksi istiyor abi. Nevzat'ta bir kopyası. Ne vardı lan bunun içinde? Ne için şantaj yapıyorlar?
Çamuk ol biraz. Ben dibe koyuyordum. Ondan şey ettim abi. <gülüyor> Yavaş ol kırma yasas yediği. O şeker almaz yani Evzat. Dededen emanet abi. Bunda mıydı Evzat? Evet abi. Hele şükür. Bu mu? Emin misin Evzat? Polat abinin bana verdiği bu. Yoksa benim ne işim olur CD ile MD ile? Hadi Abdüley gecektik. Ne yapacağız Abdüley? Çatışacağız mı? Öyle bir şey olsa abi söylerdi. Telefonda sıkın mı diyecek Abdüley? Memati abi. Sıkılacak bir şey olsa abi teknede mi olur? Belki bunu verince sıkacaklar Abdüley. Tamam abi sıkalım. Boş boş konuşma lan. Yine de bir tekne ayarlasaydık iyiydi. Ya açılırlarsa? Bir şey anladın mı? Bir anlaşma var abi. Anladığım tek şey bu. Yarın aynı tarafta olacağımızı nereden bileyim? Yarın olacakları söyleyeyim. Sen seç. Kırılma noktası 22 Temmuz seçimleri. Seçimlerde kimin ne oy alacağı, kimin iktidar, kimin muhalefet olacağı sadece parlamentoyu belirleyecek. Türkiye'nin kaderini değil. Türkiye'nin kaderini ne belirleyecek biliyor musun? Türkiye'nin ırağa girip girmeyeceği. Peki neden sence? Amerika çekilecek belli bir takvimde. Bu kadar ölüyü, bu kadar masrafı kaldırabilecek bir siyaset durumuna sahip değil. Amerika çekildiğinde 
kendisinin istediği, güvenebileceği bir güç lazım. Maalesef Amerika için de en önemli seçenek. Amerika'nın sıkıştığı nokta ise Türklerin girdiği yerden çıkmayı sevmemesi. Irak'a girdiğimizde oradan çıkmak isteyen tarafta olur musun, olmaz mısın? Ben Türk'üm. Ama şunu da biliyorum. Girmenin de bir bedeli var. Girmemenin de bir bedeli var. Hatta çıkmanın da. Şu anda ödediğimiz bedel girmemek. Her gün mayın patlıyor. Girersek her gün orada bomba patlayacak. Çıkmazsak bizi çıkarmak için herkes siz bile elinizden geleni yapacaksınız. Şimdi söyleyin. Toros cinayeti bütün bu dengelerin neresinde? Bir gözünü ulusalcılara, bir gözünü küreselcilere kırpamazsın. İki gözünü kapattığın anı bekleyen biri vardır muhakkak. Teşekkür ederim. Efendim baskı için onayınızı bekliyoruz. Haber vereceğim size. Devlet Çağrı Toros'a arsayı verdi. Karşılığında sermayeyi oluştursun diye. Ama Çağrı... ...hem Ruslarla nükleer işe girdi... ...hem İngilizlerle finans işine. Oysa eskiden sizinle birlikte çalışıyordu. Sana söyleyebileceğim bir tek şey var. Benim için eskiden diye bir şey yoktur. Kara Anlı'yı sen öldürdün değil mi? Hayır. Kim? Bugün küreselci olanlar. Gazete için onay bekliyorlar.
Bu ne? Oğlumun diyeti. Manşetten çıkarsınlar, içeride görsünler. Bu da iyi niyetim. Aramıza hoş geldin. Polat Alemdar. Efendim. Ne yapıyorsun Yıldız? Neredesin Bulut? Yerle gök arasındayım. Bulut yaptığın yanlış. Bizi ateşe atıyorsun. Polat'ın babasıyla... Davut Bey diyor ki... ...manşeti içeriden görsün. Küçük haber. Milleti meşgul etmeyelim. Böyle önemsiz çetelerle. Karşılığını almadığımız bir şey vermedik. Bundan sonra ne olacak abi? Aralarında harp çıktı çıkacak. Hepsi bizi yanına almak isteyecek. Biz kimin yanında olursak o kazanacak. Kimin yanında olacağız usta? Hiçbirinin. Tataroğlu takip edilecek Abdüley. Bakalım bizden sonra kime gidecek? Nereye sen almıyormuş Tuncay? Almadı Hakkı. Daha bir sürü şeyler de söyledi. Yok Polat Alemdar şöyle unutmazmış. Böyle affetmezmiş. Ortaklık bitmiş. Hastaneye almayacakmış. Peki... Turan Bey'e haber verdin mi? Yok. Ulaşamadım ki. İyi olmuş ulaşamadın. Ben hallederim. Nasıl? Oh, şükürler olsun. Bunu da atlattık ya. Sağ salim olsun da bütün dertler çözülür. Hadi hayırlı geceler. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Haberler iyi inşallah Tuncay Bey. Polat Bey kurtulmuş mu? Çok şükür. Geçmiş olsuna gidecek miyiz Tuncay Bey? Geç ol yarın görürüz. Kaç gündür uykusuz kaldık Hüsnü Bey. Siz de benimle birlikte yoruldunuz. İstirahat edelim. Hay hay efendim. Nasıl tenzip buyurursanız. İyi geceler. Allah rahatlık versin.
beni nasıl satarsınız? Ben senden teşekkür beklerken bu üslubu sana yakıştıramadım. Ben de sizden destek beklerken arkadaşlarımın teslim edilmesini size yakıştıramadım. Ben nasıl senin yaptıklarını sorgulamıyorsam sen de benim yaptıklarımı sorgulayamazsın. Ben sizi satarsam siz de beni sorgulayın. Anlamıyor musun Polat? Seni feda edeceğimize adamlarını kızağa çektik. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama sindiremiyorum. Ben bugüne kimseyi feda etmeden geldim. Sen mi? Kimi feda etmişim? En başta kendi hayatını feda etmişsin. Devletin umrunda mı şahıslar? Halo, dışarıda olduğu yılları yanına kar saysın. Çocuklar da içeride geçirdiği günleri tatil saysın. Niçin bu? Tataroğullarının hangi hatırı, hangi gücü üç kişinin dört duvar arasında yaşamasına değiyor? Hiçbir şahsın hatırın da gücün de önemi yok. Devletin gücü her şeye yeter. Ama Tataroğlu'nun da devleti lekelemeye gücü yeter. Buna hiçbir zaman müsaade etmedim, etmem. Benim bu işe devam etmemi istiyor musunuz? Etmek için görevindesin. O zaman bir daha benden habersiz, benimle ilgili birilerini benim için feda etmeyin. Arkadaşlarımı yanımda görmek istiyorum. Göreceğim de. Görüştürmezler. Görüştürürler, görüştürürler. Evet, beyefendi. Hazır mısınız röntgen için? Yatla. Röntgenlik bir halim mi var? Bırakın öleyim. Dayı. Biz emir kuluyuz. <gülüyor> röntgen dediler röntgen. İsterseniz siz gelmeyin. Biz götürüp gelelim. Biz değiştik edeceğiz. He. Allah. İyiyim. Siz kafanızı göre mi götürüyorsunuz? Başhekimin haberi var mı? Allah. Bizzat başhekim nezaret Allah. edecek röntgene beyefendi. Allah. Artık ne suç işlediyseniz. Oh. İçeride radyasyon var. Er, erbaş, hamile ve yakınları giremez. Uzun sürer mi? Tertip fotoğraf çektirmeyeceğiz. Röntgen çekeceğiz. Uzun sürer tabi. Sizin ilk hastanın nöbeti mi? İlk. 
Memleket nere tertip? Kayseri. Baban iyi inşallah. İyi halo. İyi. Hepimiz iyiyiz. Sen nasılsın? La ne bileyim Can Polat. Kelepçe zoruma gitmedi desem yalan olur ama. İyiyim. Seni gördüm ya. Dayı. Var mısın kaçmaya? La nereye? İstediğin yere dayı. Ama bir süre yurt dışında yaşaman lazım. Ne kadar süre? Uzun bir süre. Yok Can Polat. Gelmişim kaç yaşına. Ölürüm mü ölürüm. Ölümde mi vatanıma hasret kalsın. Dayı inat etme. Afrika'da kıvırcık kara kara kızlar var. Hem ben de gelirim yanına. Kara gün yeğeni olarak. La de hadi oradan. <gülüyor> Dayı. Sen ne arzu ediyorsun onu yapalım. Can Polat. Ben senin başını daha çok belaya sokmak istemiyorum. Gün ola harman ola. Lavi kerebeni içeriden çıkaran Can Polat gün olur yine çıkarır. Dayı Hüseyin Hakan da bir süre yanında olacaklar. Dediğin gibi gün ola harman ola.
Ne yaptınız Hüsnü Bey? Önce rüzgar çıktı zannettim. Dal cama çarpıyor. Cam ses çıkarıyor zannettim. Rüzgar çıkmamış. Dal çarpmamış. Cam ses çıkarmamış. Gelen sinekmiş. Ezdim geçtim. Ezdim geçtim Tuncay Bey. Tek araba çıkacak mısınız efendim? Evet Bulut. Çıkalım. Bana anlatmayacak mısın İnci? Neyi anlatmamı bekliyorsun? O geceyi. Hangi geceyi? Oh. Lütfen oyun oynamayalım İnci. Ahu ben kocama hesap vermiyorum. Farkındayım vermediğinin. Ama gittiğin ev benim evim. Eskiden senin evindi. Polat'la aranda bir şey oldu mu? Benimle açık konuş. <gülüyor> Sen kendini iyice kaptırmışsın bu çocuğa. Diyelim ki öyle ince. Bunu bana yapıp yapmadığını merak ediyorum. Sana bir şey yapmadım. Ama soruna da cevap vermeyeceğim. Neden bana böyle davranıyorsun? Hem bana hakaret ediyorsun hem de bana neden böyle davranıyorsun diyorsun. Biz bu adamı tanır mıydık Ahu? Adamı sen soktun içimize. Kardeşimi bu adam vurdu. Ben kardeşimi kurtarmak için yanına gittim diye hesap soruyorsun. Bense kardeşim için hiç değilse geçmiş olsun demeni beklerdim senden. Ahu, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim. Ama daha iyi olacağım. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Buraya kadar gelmiş olman yeterli. Ben de seninle konuşmak istiyordum. İnci... Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Tabi. Fuat biliyorsun. Başına gelenlerin benimle bir alakası yok. Gelenleri, gidenleri, olanları ve geçmişi konuşmak istemiyorum seninle. Ben ölüme ilk defa bu kadar yakın oldum. Ve şunu da söyleyebilirim ki hayata da ilk defa bu kadar yakın oldum. Ben artık ben artık başka bir insan olmak istiyorum. Ve bana yardım etmeni istiyorum. Nasıl? Benimle evlenerek. Fuat saçmalama. Sen evlisin. Evliydim. İşte bu boşanma dilekçem. Karım olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
bu adam niye tek araba? Biz de barıştılar ya. Gidelim. Neresi burası? Bilmem. Bir yerdeyiz. Neredesiniz Memati? Usta, bu Davut geldi tenha bir yerde durdu. Ne şoför ne koruma kaldı. Bulut da bıraktı gitti. Neresi orası Memati? Bilmiyorum abi. Ormanda terk edilmiş köşk gibi bir yer. Bekleyin Memati. Lan dostu haftosu bir şeyin var bu adamın? Bu mezbelilik deme. Ee ne işi var ya?
Abi gelene bak. Bu kim Abdüley? Kudret Hazar Beyoğlu. Şimdi belli oldu bunlar niye burada. Usta. Şimdi Kudret Hazar Beyoğlu geldi. Demek bununla buluşacakmış. Biri daha geldi. Turan Kaçkar. Turan Kaçkarmış usta. Bunlar ya burada kedi kesecekler ya da güvercin boku yiyecekler. Geliyorum Memati. Tıkıyor üspürmüşsün. Celal Karaca'da. Daha birisi kaldı mı? Herkes burada. Dördü de burada. Ne koruma var ne şoför. Pürmüş sen arabayı sakla. Etrafı kolaçan et. Bir bakalım içeride ne var.
Buraya girdiklerinden emin misiniz? Buraya girdiler. Buraya nereye? Kuş olup uçmadılar ya. 